Amici buongiorno, bentrovati dal vostro veterano di fantacalcio, mercoledì 17 marzo, alle prese con la giornata numero 28, quindi pronti, massima massima attenzione per questa giornata di campionato che si pronuncia come sempre fondamentale, visto che stiamo entrando nel rush finale, nello sprint finale di questo bellissimo campionato, di questo bellissimo fantacalcio, un campionato molto equilibrato, tutto aperto in tutte le varie competizioni, quindi massima massima attenzione. E serata di Champions League è andata male per l'italiana, quindi ieri l'Atalanta è uscita, stasera mh, impossibile direi il passaggio del turno della Lazio, quindi direi zero qualificate ai quarti, quindi un risultato brutto per il campionato italiano, ci sarà modo di rifarsi per i prossimi, per i prossimi anni. Vi ricordo stasera l'appuntamento alle ore 18 che sarò ospite del Profeta sulla sua piattaforma Viola, quindi seguitemi, è un'intervista un po' diversa da solito, ma mi avviso un'intervista molto interessante con un ragazzo, un amico molto competente come il Profeta, che ci può dare il massimo supporto a livello di fantacalcio. Prima di partire vi ricordo ovviamente il like al video, l'iscrizione al canale YouTube nel caso in cui non l'avete ancora fatta, fatemi un po' di pubblicità, di condivisione se potete, con i vostri amici, con i vostri contatti social. Vi ricordo che sono attivi sempre gli abbonamenti, quindi possibilità di abbonarsi al canale, un modo per supportare il canale come sempre, grazie di cuore a chi vorrà condividere queste informazioni e un grazie anche a chi vorrà condividere appunto il canale con i, con i amici. Parliamo oggi di possibili sorprese di campionato per la ventunesima giornata, non è molto interessante anche a livello di fantacalcio, partiamo subito con Parma Geno che sarà appunto l'anticipo di venerdì sera, quindi massima attenzione anche per le formazioni. Vi ho messo come possibili sorprese di questa giornata Dennis Mann, pronunciato da diverso tempo un giocatore mi ha visto molto importante nello scacchiere di D'Aversa, visto che appunto nel 4-3-3 è molto funzionale come esterno destro, ha fatto vedere delle buone doti, ha fatto anche un assist l'ultima partita, quindi complimenti a lui, complimenti a chi l'ha scelto al fantacalcio, quindi può essere determinante, una via un po' diversa dal solito per cercare di arrivare alla salvezza, ma sicuramente il talento romeno c'è ed è ampiamente sperimentato, quindi complimenti a lui, complimenti a chi lo vorrà schierare in questo match di campionato contro il Genoa, che comunque è una partita complicata ma sicuramente la portata del giocatore Romino. Dall'altra parte vi dico Mattia Destro, è un po' che manca l'appuntamento col gol, rientrerà dopo la squalifica per eh, appunto eh, commessa dal giudice sportivo, eh, quindi a mio avviso Destro in questo match sarà determinante e potrebbe andare a bonus. Passiamo a parlare poi eh, di un altro match importante in antica salvezza, Crotone Bologna, è un match delicato per la squadra pitagorica, dovesse vincere potrebbe riaprire ancora di più i giochi. Quindi molta attenzione a questo match, io dico che Benali eh, nella squadra di Cosmi potrebbe essere un, un giocatore molto interessante, quindi potrebbe essere una sorpresa di giornata, so che Cosmi eh, punta molto su di lui, quindi attenzione perché quest'anno ha fatto praticamente tutta la stagione fuori, ma potrebbe darci un bel rush finale per l'ultima parte del campionato. Dall'altra parte vi dico Orsolini, potrebbe partire titolare, questa volta di scapito di Scovolsen, Sappiamo che il ragazzo poi ogni tanto ha questi alti e bassi, ma il talento c'è per fare bene, la vista europei è importante, quindi il Sorini vorrà farsi trovare pronto per il prossimo match di campionato. Passiamo poi a parlare di Spezia, Spezia Cagliari, match salvezza in pieno, e Zola non è al meglio della forma, potrebbe partire ancora una volta piccoli, che si è fatto trovare pronto all'appuntamento col gol, quindi punto sull'ex Atalanta per questo match. Mentre nel Cagliari, un nome un po' sorpresa, vi dico Cepitelli, potrebbe essere schierato appunto nel tre in difesa, ha potenziale bonus in colpi di testa in area d'attacco, quindi attenzione perché Cepitelli potrebbe essere interessante a livello di bonus per il fantacaccio. Passiamo un po' a parlare di Inter Sassuolo, un match delicato per la vetta della classifica, l'Inter sicuramente soffre questo tipo di partite, vediamo se appunto Conte sarà in grado di mantenere la barra dritta anche in questo match. <coughs> per la squadra interista di Perisic visto che dalla sua parte potrebbe esserci Tolian, quindi un avversario sicuramente che può essere superato dal giocatore croato, quindi dico Perisic per la squadra interista, dico Ferrari perché l'ho visto molto bene ultimamente nella retroguardia eh, nero-verde, sta facendo molto bene in fase difensiva, ogni tanto in zucca anche qualche incornata offensiva, quindi dico lui come potenziale bonus di giornata in casa Sassuolo. Passiamo poi a parlare di Verona, Verona-Atalanta, un match importante anche qua a livello di fantacalcio, eh, l'Atalanta viene appunto dalla sconfitta contro il Madrid che era abbastanza preventivata, il gol di Muriel eh, sul 2, per il 2-1, eh, la giornata prossima sarà importante, è un match diciamo così importante soprattutto per l'Atalanta per cercare di arrivare in zona Champions, io dico Zaccagni nel Verona come nome dei possibili sorprese è un po' che manca nel tabellino dei marcatori e anche come uomo assist quindi attenzione a Zaccagni potrebbe fare bene questo match dall'altra parte dico Pessina perché è un ex l'anno scorso giocò molto bene nel Verona 
e quindi dico lui come potenziale sorpresa, potrebbe partire ancora una volta titolare nella squadra di Gasperini. Passiamo poi a parlare delle altre partite, eh, partiamo con Juventus Benevento, un match che appunto sulla carta pare abbastanza scontato, anzi direi molto scontato, credo che appunto la Juventus non farà fatica a battere la squadra di Pippo Enzaghi, dico McKenny per la squadra bianconera, un po' anche lui manca da tanto l'appuntamento col gol, quindi il giocatore statunitense può essere sicuramente importante per questo match, mentre nelle fila del nel Benevento dico Caprari perché comunque potrebbe far soffrire i difensori della, della Juventus con la sua velocità e con le sue incursioni quindi dico Caprari nel match contro la Juventus possiamo poi parlare di Sandoria, Sandoria contro il Torino un appuntamento importante in attica salvezza un match delicato per entrambe le squadre eh, stasera ci sarà appunto anche il recupero Torino Sassuolo vedremo come andrà a finire nelle fila delle, della Sandoria dico Keita è un po' che manca eh, diciamo così nelle fila Sandoriane e Bucerchiate Credo che Ranieri un po' l'abbia messo un po' a stecchetto, sarà avrà voglia di fare bene, quindi questo match lo vedo discretamente bene il giocatore senegalese. Mentre nel fila del Torino di Colianco ha fatto bene anche l'ultimo match contro l'Inter, ha preso un palo, quindi potrebbe essere una sorpresa per questa giornata di campionato. Passiamo a parlare di Udinese Lazio, un match che sulla carta appare comunque abbastanza chiuso. E la Lazio verrà appunto dall'impegno in Champions, quindi sarà un po' affaticata sicuramente. Nelle file dell'Udinese dico Pereira potrebbe giocare come seconda punta in questo match, quindi il Tuco sicuramente può dire la sua notica bonus, è un giocatore sempre presente, tanta quantità, anche eh, discreta qualità, quindi dico il Tuco nelle file bianconere. Per quanto riguarda invece la Lazio dico Pereira, è un giocatore che, eh, scusate, dico Marusic, è un giocatore che mi piace molto quando è meglio della forma può fare molto bene vediamo se appunto questo match sarà un giocatore a sorpresa interessante per questa partita passiamo con le ultime due partite Fiorentina-Milan un match che si pronuncia molto caldo eh, nelle fila Gigliate tornerà da primo minuto Castrovilli di colui come nome a sorpresa eh, ha avuto un inizio di stagione eh, boom poi si è perso nel suo, eh, nel suo giocare un po' così molto molto riparato quindi di colui nelle fila gigliate credo che possa fare molto bene questo match nelle fila rossonere sempre alle prese con i problemi contrattuali c'è Cialanoglu che però penso che voglia far bene visto appunto che ci saranno diverse assenze vedi l'assenza di Rebic la squalifica forse ci sarà anche l'assenza di Leao deve prendere in mano la squadra può farlo sicuramente in questo match tornerà anche Ibrahimovic quindi il turco sicuramente può fare molto bene chiudiamo infine con Roma-Napoli un match che si pronuncia da molti bonus Dico Maioral nelle fila romaniste perché penso che il giocatore spagnolo sia un giocatore interessante a livello di fantacalcio. Domani sera vedremo appunto se sarà lui o Zeco a giocare dal primo minuto in Europa League. Dovesse giocare Zeco, sarà lui in campo contro il Napoli, quindi dico lui perché in casa la Roma fa molto bene. Maioral potrebbe essere sicuramente un giocatore interessante che manca da tanto, da tanto tempo all'appuntamento col gol. Nelle fila del Napoli di Cosimen perché potrebbe partire di partenza il Napoli contro una Roma che si, eh, che si butta fuori dalla sua fase difensiva, quindi il giocatore nigeriano può sicuramente dire la sua in attica offensiva e preparare un più tre per, a tanti tanti fantallenatori. Vi ricordo allora gli appuntamenti di questa settimana, questo era appunto il video che vediamo un po' le sorprese di giornata, un po' una prima pianificazione per quanto riguarda la ventottesima giornata di Serie A, vi ricordo che saremo pronti e chiamati a giocare subito dove fantacarci, quindi massima attenzione per i prossimi appuntamenti stasera ci sarà appunto come dicevo sarò ospite dell'appuntamento di eh, The Profeta sul suo sito Viola quindi massima se riuscite a seguirmi massima attenzione su questo sito perché appunto potreste avere una bella intervista da seguire se riesco stasera non vi prometto nulla faccio, farò una live a YouTube sicuramente domani farò live così come venerdì e video in continuazione per cercare di supportarvi al meglio per questa ventutesima giornata vi ricordo come sempre che Fanta Calcio è il gioco più bello del mondo dopo il calcio quindi siamo protagonisti di un bellissimo gioco vi ringrazio come sempre per la condivisione che farete del mio video, del mio canale su, sui vostri social, sui vostri contatti telefonici quindi grazie di cuore l'obiettivo è quello di arrivare a 5.000 iscritti entro quest'estate è un obiettivo che comunque è sostenibile quindi vi ringrazio in anticipo per la velocità della condivisione che vorrete farmi vi ricordo se volete, se potete che Potete scaricare l'app di Magigol, gli amici che mi supportano con queste bellissime grafiche, quindi eh, molto molto validi, l'anno prossimo novità importanti anche per loro, in ottica calcio e fantacalcio, quindi seguite, li trovate tutti i riferimenti qui sotto al video. Vi ricordo che l'anno prossimo partirà ancora nuovamente il Fantasy Veterano che sarà sempre gratuito, un appuntamento molto interessante e quindi seguitemi perché ci saranno importanti novità eh, per la pianificazione del prossimo anno a livello di fantacalcio e vi ricordo appunto che sono attivi sempre gli abbonamenti, quindi se avete voglia 
di supportare il canale in questo, in questo modo, l'abbonamento è un costo irrisorio, però comunque mi dà un grande supporto per proseguire in questa, in questa attività. Grazie di cuore a tutti, buona giornata a tutti, buona settimana a tutti, ci sentiamo più tardi e buon fantacaccio a tutti soprattutto. Ciao ragazzi!